ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక సైన్సెస్ మనకి ఏప్రిల్ ఎనిమిదో తారీఖున అమెరికాలో సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఒక కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కనిపిస్తుంది పదిహేను దాదాపు పదిహేను రా రాష్ట్రాలని చెప్పి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు దాని నుంచి రెండు మూడు న్యూస్లు కూడా మీకు చెప్పాను నాసా వాళ్ళు ఏమన్నారు డైరెక్ట్గా చూడొద్దు అన్నారు తర్వాత రోడ్ల మీదకి వెళ్ళొద్దు అన్నారు యాక్సిడెంట్లు అవ్వచ్చు అన్నారు తర్వాత మతి భ్రమించచ్చు అంటున్నారు ఇలాంటివన్నీ చెప్తున్నారు అనమాట సో వాళ్ళు ఏది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు వాళ్ళు డేటా తీసుకొని చెప్తున్నారు అంతే సో బాగుందండి ఇది బాగుంది ఇప్పుడు ఏంటి ప్రత్యేకమైన న్యూస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక న్యూస్ ఐటెం చూపించాలి అదేంటో చూద్దాం ఇదండి సర్న్ టు టెస్ట్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పార్టికల్ యాక్సలరేటర్ డ్యూరింగ్ ఏప్రిల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ టు సర్చ్ ఫర్ ఇన్విజిబుల్ మ్యాటర్ దట్ సీక్రెట్లీ పవర్స్ అవర్ యూనివర్స్ సో సర్న్ అంటే ఏంటో చెప్తాను నేను అంటే వీళ్ళు చేయబోతున్నారు ఏంటి ఈ ఏప్రిల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ సమయంలో ఏం చేయబోతున్నారు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏం టెస్ట్ చేయబోతున్నారు అంటే ఇన్విజిబుల్ మ్యాటర్ గురించి సో ఏదైతే మన యూనివర్స్ని పవరప్ చేస్తోందో యూనివర్స్ ఫంక్షన్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అన్నది సో అందుకని వాళ్ళు ఆ స్టేట్మెంట్ చక్కగా ఇచ్చారు అదేంటో చూడండి సర్న్ టు టెస్ట్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పార్టికల్ యాక్సల్ రేటర్ డ్యూరింగ్ ఏప్రిల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ టు సర్చ్ ఫర్ ఇన్విజిబుల్ మ్యాటర్ దట్ సీక్రెట్లీ పవర్స్ అవర్ యూనివర్స్ సీక్రెట్లీ పవర్స్ అంటే వీళ్ళకి వీళ్ళకి తెలియదు అనమాట ఏది పవర్ చేస్తుంది ఇంకా తెలియదు అనమాట అందుకని దాన్ని సీక్రెట్లీ పవర్ అని చక్కగా యూజ్ చేశారు అసలు ఈ సర్న్ అంటే ఏంటి సర్న్ అంటే యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ అయితే సర్న్ అంటే సీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా కానీ మనం యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే అది యాక్చువల్గా ఒక ఫ్రెంచ్ పేరు సర్న్ అనేది ఒక ఫ్రెంచ్ పేరు సో కౌన్సిల్ యూరోపియా ఏదో ఏదో ఉంటుంది అనమాట కానీ మనకి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలన్నప్పుడు యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ ఇది సో ఇది స్విట్జర్లాండ్లో అయితే దాని దానికి సంబంధించిన లార్జ్ హైడ్రాన్ కొలాయిడర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు బట్ అమెరికాలో కూడా ఉంటుంది సో దీని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు అసలు సర్న్ ఏం చేస్తుందో తెలుసుకుందాం మనం సర్న్ ఏం చేస్తుందో తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనకి అద్భుతమైన విషయాలు తెలుస్తాయి వాట్ ఈ సర్న్స్ మెషిన్ ఇది బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నారు అంటే కోటాను కోట్ల రూపాయలు అనమాట ఎట్ సర్న్ అవర్ వర్క్ హెల్ప్స్ టు అన్కవర్ వాట్ ద యూనివర్స్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ we do this by providing a unique range of particle accelerator facility facilities to researchers to advance the boundaries of human knowledge the laboratory established in 1954 has become a prime example of international collaboration our mission to our mission to and to perform world class research in fundamental physics provide a unique range of particle accelerator facilities that enable research at the forefront of human knowledge in an environmentally responsible and sustainable way idi environmentally responsible and sustainable way anta idi nuclear research and to sustainable ani cheptunnaru deniki asalu i think manam aalochinchali unite people from all over the world to push the frontiers of science and technology for the benefit of all train new generation of physicists engineers and technicians and engage all citizens in search and the values of science idi వాళ్ళు చెప్పేది సరే వీళ్ళ న్యూస్ ఐటమ్ ఎక్కడ వచ్చింది చూద్దాం ఇక్కడ డైలీ మెయిల్ డాట్ కామ్ దీనిలో వచ్చిందండి సర్న్ టు టెస్ట్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పార్టికల్ యాక్సలరేటర్ డ్యూరింగ్ ఏప్రిల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ టు సర్చ్ ఫర్ ఇన్విజిబుల్ మ్యాటర్ దట్ సీక్రెట్లీ పవర్స్ అవర్ యూనివర్స్ ఇది చెప్తూ ఇక్కడ లార్జ్ హైడ్రాన్ కొలైటర్ విల్ స్మాష్ ఐటమ్స్ టుగెదర్ ఆన్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ కరెక్ట్గా ఆ సోలార్ ఎక్లిప్స్ టైంలో వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు ఐటమ్స్ని స్మాష్ చేయబోతున్నారు అనమాట so the experiment hopes to discover subatomic particles that exist inside atoms read more new dollar 20 billion accelerator will kick on this 2040s on the 2040s ata iga adi inge any billions kharchu pedtaru ipudu meeku id ardham ayindi ante vallu em chestunnaru ante correct ga solar eclipse time lone ee rendu atoms vachi oka danni okati collide ayinappudu produce particles enti ani vallu emana secrets telustaya సోలార్ ఎక్లిప్స్ టైంలో సీక్రెట్స్ తెలుస్తాయా అన్న ప్రశ్న ఉదయిస్తాం దీని గురించి మీకు ఒక మంత్రం ఉంది అది చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఈ వేద మంత్రము మీనింగ్ ఆఫ్ అథర్వ వేద మంత్ర వన్ టూ వన్ జీరో దేవత నిర్రీతి 
సో ఇందులో ఇక్కడ ఏంటంటే జావా పృథ్వీ నిరుత్తి జావా పృథ్వీ దేవత రిషి భృగు అంగిర సరే ఇందులో ఏంటంటే సూర్యామృతం తమస్తో గ్రాహ్య అని చెప్పి మంత్రం స్టార్ట్ అవుతుంది సో తమస అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దేవాహ ఈశ్వర సరే సూర్యం సూర్యుని తమస అంధకార గ్రాహ్య పట్టు నుండి అంటే గ్రహణం నుండి ఇక్కడ మీనింగ్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చాం పరమేశ్వర శక్తి ఇచ్చే సూర్యుడు ప్రళయము మరియు గ్రహణము యొక్క అంధకారం నుండి విముక్తి అయి ప్రకాశవంతుడై క్లేశహరణ మనర్చునట్లే మనుష్యుడు వేద జ్ఞానం వల్ల సకల విఘ్నములు నాశమనర్చి ఆత్మ బలమును వృద్ధిపరచుకొని ప్రపంచమునకు ఉపకారం అనర్చుచు ఆనందం అనుభవించవలేను దీని మీనింగ్ ఇప్పుడు దీనిలో స్పష్టంగా ఏంటంటే మంత్రంలో గ్రహణం తర్వాత క్లేశాన్ని క్లేశాలను ఆయన తీసేస్తాడు అంటే గ్రహణ సమయంలో ఏవో క్లేశాలు వస్తాయి అని స్పష్టంగా వేద మంత్రం చెప్తాం సో ఇది మనము టెస్టులు చేసి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా లేనిది ఇన్ని సంవత్సరాలు లేనిది ఈ ఏప్రిల్ ఎయిత్ నాడు సూర్యగ్రహణం రోజున ఎందుకు ఈ టెస్ట్ చేస్తుంది ఇది విశేషం అనమాట ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం పార్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఏంటి అని సరే వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తాను సరే అది వాళ్ళు ఫిజిక్స్ పరంగా ఏం చేస్తారో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తా కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి చేస్తారు సో మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సూర్యగ్రహణం అప్పుడు ఏదో జరుగుతాం ఏదో జరుగుతాం ఈ నాస్తికులు భరుద్దాయులందరూ ఏమీ రీసెర్చ్ చేయరు ఏమీ పట్టించుకోరు కేవలం హిందూ మతంలో ఉన్న ఏదో దోషం ఉంది మీరంతా పిచ్చోళ్ళు మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ పండితులు భ్రమలో పెడుతున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడేసేసి యంగ్స్టర్స్ కదా ఇష్టం ఉంది అని మాట్లాడేస్తే మనకి ప్రోపగాండ వస్తుంది అనమాట అది వాళ్ళ పద్ధతి అలా చేసి 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 దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టించే ప్రయత్నంలో ఎంతో మంది నిష్టగా ఉన్న వాళ్ళని చెడిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు తిరిగి వస్తున్నారు బ్యాక్ దట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ ఇది పని చేస్తున్నారు ఈ నాస్తికుల మాట నమ్మకండి వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయరు ఎవడో చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ని వాడు చెప్పుకుంటుంటాడు వాడి పేరు మీద పైగా అది తప్ప ఒప్పు కూడా వాళ్ళు తెలియదు బస్ అది చెప్పేస్తాం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక్క పేపర్ పబ్లిష్ చేసి ఉంటారు ఇది వాళ్ళ పరిస్థితి సో మనం ఇదివరకు చూసాం బాబు గోగినేని ఆ టీవీ ఫైవ్ మూర్తి ఇద్దరు వచ్చేది కూర్చొని ఓ చెప్పేసేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళకి తెలియని సత్యాలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా సూర్యగ్రహణం నాడు కొంతమందికి భ్రమ కలుగుతుంది అందుకే రోడ్ల మీద వెళ్ళొద్దు అని అమెరికా ఇప్పుడు చెప్తోంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎక్స్ డేటా చెప్తోంది ఆ రోజున నలభై ఏడు డెత్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి రోజు వారి కంటే యావరేజ్ కంటే సో ఇది దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మనకి ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాలకు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అక్కడ వేరే అక్కడ ఎనభై ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి తొంభై ఐదు నిమిషాలు జరగాల్సి ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాలకి ఇలా డేటా మన దగ్గర ఉంది రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చిన ఎక్లిప్స్ కి అంతకుముందు ఎక్లిప్స్ వాళ్ళ దగ్గర డేటా కలెక్ట్ చేస్తే అది ఉంది ఆ డేటాను బట్టి వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో డేటా ఈస్ డేటా దట్ ఈస్ ద స్టాటిస్టికల్ డేటా మీద కదా మనం అంతా ఆధారపడేది సో అందుకని నేనేమంటున్నా అంటే సూర్యగ్రహణం నాడు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది మేము కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నాం మా పరిధిలో సో అలానే సరిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు వెయిట్ చేస్తుద్దాం వేద మంత్రం స్పష్టంగా చెప్తోంది ఎప్పుడైతే గ్రహణం ఏర్పడుతుందో గ్రహణం విడిన సూర్యుడు క్లేశాలని తొలగిస్తాడు కాబట్టి ఆ సూర్యుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ సూర్యుడు అనమాట ఆ టైంలో గ్రహణం వదిలిన తర్వాత హోమం చేయడం అన్నది చాలా మంచి విశేషం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎవరైతే హోమం చేయడం వచ్చో ఆ రోజున గ్రహణం విడిచిన తర్వాత హోమాలు చేయండి ఇది మస్ట్ అనమాట సో ఇది సూర్య మంత్రాలతో చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే దాని అర్థం కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అనమాట సరే ఇది అండి ప్రస్తుతం పరిస్థితి సో సూర్యగ్రహణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మన పూర్వీకులు చెప్పి ఎందుకు గుళ్ళు అవన్నీ మూసేసేవాళ్ళు ఆలోచిద్దాం కాస్త ఎందుకు మూసేసేవాళ్ళు ఎందుకు మూసేసేవాళ్ళు అంటే ఇగో ఇలాంటి భ్రమలు జరుగుతున్నాయి ఏదో జరుగుతుంది ఆ సమయంలో సో అది ఏమిటి అన్నది మన పురాణాల్లోనూ మన శాస్త్రాల్లోనూ చక్కగా రాసి ఉన్నారు వాటిని మనం బయటికి తీసి రీసెర్చ్ చేసి ప్రజలకు అందించాలి ఇది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైదిక సైన్సెస్ బాధ్యత మేము చేస్తాం అందుకని ముందుగా నేను చెప్తున్నా ఇవన్నీ చేస్తున్నాము మేము ఖచ్చితంగా చేస్తాము ప్రజలకి ఏదైనా ఉంటే ఇగో ఇది ఉంది అని చెప్తాం ఏదైనా ఉంటే ఉందా ఉండకపోతే నేను మాట్లాడినా ఓ